ஒரு கேள்வி சாதி ஒழிக்கணும்னு சொல்றாங்க ஆனால் பள்ளியில் சாதி சான்று கேட்கிறார்கள் சாதி ஒழியணும் சொல்றீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்குள் நுழைகிற போதே உங்கள் சாதி என்ன என்று கேட்கிறீர்களே என்று பலரும் திரும்ப திரும்ப பல ஊர்களிலும் இந்த கேள்வியை கேட்கிறார்கள் இதற்கு ரொம்ப நேர்மையான விடை ஒன்று இருக்கிறது இந்த விடையை நீங்கள் கொஞ்சம் கவனித்து கேட்க வேண்டும் அதாவது பள்ளிக்கூடத்தில் சாதி என்ன என்று கேட்பதால் சாதி இருக்கிறதா அல்லது சமூகத்தில் சாதி இருப்பதால் உங்கள் ஜாதி என்ன என்று பள்ளிக்கூடத்தில் கேட்கிறார்களா இது ஒரு கேள்வி சாதியை கேட்பதற்கான நோக்கம் என்ன நீங்க சாதி எந்த இடத்துல எல்லாம் கேட்கப்படுகிறது உங்கள் வீடுகளில் திருமணம் என்று வருகிற போது சாதியை கேட்கிறார்கள் அது சாதியை காப்பாற்றுவதற்காக பள்ளிக்கூடங்களில் சாதி கேட்பது சாதியின் பெயரால் உரிமை மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்காக வேண்டுமானால் நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஒரு மருத்துவரை பார்க்க போகிறீர்கள் அந்த மருத்துவர் உங்களை பார்த்து என்ன கேட்பார்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்பார் உங்களுக்கு என்ன நோய்னு கேட்பார் நீங்க என்ன திருப்பி கேட்க கூடாது நோயை ஒழிக்கிறேன்னு சொல்ற மருத்துவர் எப்ப பார்த்தாலும் நோய் என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரே அப்ப நோய் என்ன என்று தெரிந்தால்தான் நோயை எவரால் ஒழிக்க முடியும் நீங்கள் எந்த சாதியை சார்ந்தவர் என்று தெரிந்தால்தான் சாதியின் பெயரால் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றனவா இல்லையா என்று தெரியும் அந்த வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டிருந்தால் உங்களுக்கு வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்காக சாதி கேட்கிறார்களே தவிர சாதியின் பெயரால் உங்களை அவமானப்படுத்துவதற்காக கேட்கவில்லை அவமானப்படுத்தப்பட்ட மக்கள் அந்த சாதியில் இருந்து மீண்டு எழுந்து சமத்துவமுடைய மனிதர்களாக வருவதற்கு உதவ வேண்டும் என்பதற்காக சாதியை கேட்கிறார்கள் எனவே சாதி கேட்டால்தான் சாதி தெரிந்து கொண்டுதான் சாதியின் அடிப்படையில் தான் உதவ முடியும் என்பதற்காகத்தான் கேட்கப்படுகிறது இது இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரானது இல்லை சிஐஏ சட்டத்தை ஏன் திமுக மிகவும் பலமாக எதிர்க்கிறது இதனால் முஸ்லீம்களுக்கு தானே பாதிப்பு திமுகவுக்கு என்ன பாதிப்பு திமுகவில் முஸ்லீமே கிடையாதா திமுக எந்த ஒருவரையும் அவர் இஸ்லாமியரா இந்துவா கிறிஸ்துவா என்று பார்ப்பதில்லை அவன் தமிழனா மனிதனா என்று மட்டுமே பார்க்கிற நீங்க இஸ்லாமியருக்கு அல்ல பர்மாவில் இருந்து பலர் துரத்தப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் எங்கோ ஒரு தேசத்தில் ரஷ்யாவில் ஒருவனுக்கு பாதிப்பு வருகிறது என்று சொன்னால் அமெரிக்காவில் இருந்து குண்டு போட்டு வியட்நாம் மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் நாம் குரல் கொடுக்கிறோமே வியட்நாமியர்களெல்லாம் திமுக உறுப்பினர்கள் என்பதற்காகவா திமுகவில் உறுப்பினர் அல்லாத இந்திய தேசத்தின் குடிமக்களே அல்லாதவர்களுக்கு கூட குரல் கொடுப்பதுதான் மனிதநேயை ஜனநாயகம் ஆனால் முஸ்லீம்களை பொறுத்தளவு தொடக்க காலத்திலே இருந்து திமுகவுக்கு ரத்தமும் சதையுமாக இருந்தவர்கள் திமுகவில் பலர் இன்றைக்கும் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள் எந்த மதம் என்று என்றைக்கும் திமுக கழகம் பார்த்தது இல்லை மனிதர்களுக்கு நியாயம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே திமுக குரல் கொடுக்கிறது வணக்கம் குடிமை குடியுரிமை சட்டத்தையே நம்ம ஏன் எதிர்க்கிறோம் முதல்ல குடியுரிமை சட்டம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்து கொண்டால் அதை ஏன் எதிர்க்கிறோம் என்பது தெளிவா குடியுரிமை சட்டம் என்பது புதிதாக இப்போது வந்திருக்கிற திருத்த சட்டம் அது ஏற்கனவே இருக்கிறது இந்த சட்டம் ஒரு திருத்தமாக அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் என்றுதான் அது சிஏஏ என்றால் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் என்று பொருள் இந்த திருத்தம் என்ன என்றால் ஏற்கனவே இருக்கிறது அண்டை நாடுகளிலிருந்து வருகிறவர்கள் அகதிகளாக இந்தியாவுக்கு வருகிறவர்கள் பதினோரு ஆண்டுகள் இங்கே தங்கி வாழ்ந்திருந்தால் அவர்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை வழங்கப்படும் என்பது பழைய சட்டம் அதில் என்ன இரண்டு திருத்தம் வருகிறது என்றால் பதினோரு ஆண்டுகள் தேவையில்லை ஐந்து ஆண்டுகள் தங்கியிருந்தாலே குடியுரிமை இது நாம் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு திருத்தம் ஆனால் அடுத்ததாக என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் அண்டை நாடுகள் என்பதை எடுத்துவிட்டு பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து வருகிறவர்கள் ஏன் நேபாளம் அண்டை நாடு இல்லையா பர்மா அண்டை நாடு இல்லையா இலங்கை அண்டை நாடு இல்லையா எனவே அதை குறுக்கி பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் என்கிற மூன்று நாடுகளிலிருந்து வருகிற இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் பார்சிகள் சமணர்கள் புத்தர்கள் ஆகியோருக்கு குடியுரிமை வழங்கப்படும் கவனமாக இஸ்லாமியர்கள் என்பது விடுபடுகிறது திமுக கழகத்தின் சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சிவா அவர்கள் இரண்டு திருத்தங்களை கொடுக்கிறார் ஒன்று இந்துஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் பார்சிஸ் ஜெயின்ஸ் புத்திஸ்ட் என்று இருக்கிற இடத்தில் அண்டு முஸ்லீம்ஸ் என்று சேருங்கள் 
நாம் சொல்வது வேற ஒன்றும் அல்ல இந்துக்களுக்கு இஸ்லாமிய இந்துக்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு பார்சிகளுக்கு பொருந்துகிற இந்த சட்டம் இஸ்லாமியர்களுக்கும் பொருந்த வேண்டும் அகதிகளாக வருகிறவன் எந்த மதம் சார்ந்தவனாக இருந்தால் என்ன அவன் அங்கே துன்புறுத்தப்பட்டு இங்கே வருகிறான் அவனுக்கு நீங்கள் இங்கே குடியுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்பது நாம் கோருகிற ஒரு திருத்தம் அது இல்லாத காரணத்தால் அதை எதிர்க்கிறோம் இரண்டாவது நீங்கள் ஏன் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் என்று மூன்று அண்டை நாடுகளோடு நிறுத்துகிறீர்கள் அண்டை நாடுகள் என்று பொதுவாக போடுங்கள் அல்லது அண்ட் ஸ்ரீலங்கா என்று இலங்கையையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் தமிழர்களுக்காக திமுக கழகம் குரல் கொடுக்கிறது இஸ்லாமியர்களுக்காக குரல் கொடுக்கிறது எனவே இந்த சட்ட திருத்தத்தை எதிர்க்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அண்ணல் அம்பேத்கருக்கும் காவி சாயம் பூசிட்டாங்க நம்ம திருவள்ளுவருக்கும் காவி சாயம் பூசிட்டாங்க போற போக பார்த்தா நம்ம பேரறிஞர் அண்ணாக்கே காவி சாயம் பூசிடுவாங்க போல அதை நம்ம எப்படி ஐயா எதிர்க்கிறது விட்டா நமக்கும் பூசிடுவாங்க அதாவது வேற ஒரு காரணமும் இல்லை என் வீட்டிலேயே அறிவாளி இருந்தால் நான் பக்கத்தில் இருக்கவனை அழைக்க வேண்டியதில்லை அவர்கள் கட்சியில் அவர்கள் தத்துவத்தை சொல்லுகிறவர்களில் அறிவாளிகள் கிடைக்காத போது வள்ளுவருக்கும் பெரியாருக்கும் அம்பேத்கருக்கும் காவி சாயம் பூச வேண்டிய பரிதாப நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்து பரிதாபப்படுவதை தவிர நமக்கு வேற ஒன்றும் வழி இல்லை பெரியாரை பார்த்து பெரியாருக்கே காவி சாயம் பூசுறான்னா அவன் எவ்வளவு பஞ்சத்தில் இருக்கிறான் பாருங்க ஆளே இல்லாமல் அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் அது காட்டுகிறது எனவே வருத்தப்பட வேண்டியவர்கள் அவர்களை தவிர நாம் இல்லை வள்ளுவனின் உடையால் வள்ளுவனின் வண்ணத்தால் வள்ளுவன் அறியப்பட மாட்டான் கால காலத்துக்கும் வள்ளுவன் அவன் குரல்களால் மக்களால் அறியப்படுவான் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இந்தி திணிவை பத்தி எப்பயும் திமுக எதிர்த்துட்டே இருக்கு இந்தி திணிப்பை பத்தி எப்பயும் திமுக எதிர்த்தே இருக்கு நார்த் இந்தியா போன எப்படி நாங்க பேசுறது என்ன பண்றது இந்தி திணிப்பை திமுக எதிர்த்துக்கிட்டே இருக்கு அடுத்த வரை கேட்கல மை கிட்ட வச்சுட்டா தான் கேட்கும் நார்த் இந்தியா போனா எப்படி நாங்க இந்தி பேசுறது நாம் வட இந்தியாவுக்கு போனால் இந்தி தெரியாமல் என்ன செய்வது அதான் அதான் வட இந்தியர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தால் என்ன செய்கிறார்கள் நண்பர்களே ஒரே ஒரு செய்தி தான் நாம் இந்திக்கு எதிர்ப்பாளர்கள் இல்லை உலகத்தில் எந்த மொழிக்கும் நாம் எதிர்ப்பாளர்கள் இல்லை நான் கேட்குறேன் நீங்கள் வட நாட்டுக்கு போவதுக்காக ஹிந்தி படிச்சுருவீங்க தாய்லாந்துக்கு போகிறதுக்காக தாய்மொழி படிப்பீங்க ஜப்பானுக்கு போக வேண்டியது தான் ஜப்பானிய மொழி நீங்கள் காலம் பூரா மொழி படித்தே வீணா போயிடுவீங்களே அது இயற்கை இல்லை சாத்தியம் இல்லை மொழியை பற்றி ஒரு செய்தியை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகத்தில் ஏறத்தாழ மூவாயிரம் மொழிகள் இருக்கின்றன அந்த பா அந்த மூவாயிரம் மொழிகளில் பாதி மொழி இந்தியாவில் தான் இருக்கு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு மொழிகள் இந்தியாவில் இருக்கின்றன வெறும் இருபத்தி ரெண்டு மொழியை தான் அரசமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் மொத்தம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மொழி இருக்கு நாம் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் நீங்கள் குறைந்தது நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட இருபத்தி இரண்டு மொழிகளையுமாவது ஆட்சி மொழி ஆக்குங்கள் அல்லது அதுவரையில் ஆங்கிலத்தை இணை ஆட்சி மொழியாக வைத்திருங்கள் என்று சொல்லுகிறோம் எனவே எந்த ஒரு மொழியையும் எதிர்ப்பதற்காக இல்லை ஒரு சமத்துவம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்னும் எளிமையாக ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ இந்தியா முழுவதும் ஒரு தேர்வு நடக்குது ஒரு வேலைக்கு எல்லோரும் இந்தியில் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆயிரம் தான் நீங்க இந்தியை படித்தாலும் இந்தி உங்களுக்கு அந்நிய மொழி அவனுக்கு இந்தி தாய்மொழி அவன் பெறுகிற மதிப்பெண்ணை நம்மால் பெற முடியாது மாற்றி சொல்லுகிறேன் இந்தியா முழுவதும் தமிழில் தான் தேர்வு எழுதணும் என்று சொன்னால் அதுவும் நியாயம் இல்லை சொன்னால் நம்ம பிள்ளைங்களை எவனாவது வெற்றி பெற முடியுமா பீகாரில் இருக்கிறவன் நம்ம தமிழ் எழுதி நம்மளை வெற்றி பெற்றுருவானா நமக்கு தாய்மொழி அவனுக்கு அந்நிய மொழி அதனால் தான் சொல்கிறோம் நீங்கள் அவரவர் தாய்மொழியில் அவரவர் எழுதலாம் என்று சொல்லுங்கள் அல்லது எல்லோரும் ஆங்கில மொழியில் தேர்வு எழுதினால் ஆங்கிலம் எனக்கும் அந்நிய மொழி அவனுக்கும் அந்நிய மொழி எல்லோருக்கும் சமமாக அந்நிய மொழி சமத்துவம் வேண்டும் என்று கோருகிறோமே தவிர எந்த மொழியையும் எதிர்க்கிறேன் ரெண்டு கேள்வி கொள்கை விளக்கம் பத்தி அவர் தெளிவுக்காக தான் ஒரே மதம் அப்படின்றது ஏகத்துவம்னா ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவம் அதே ஏகத்துவத்தோட ஒரு நீச்சி தானே அது அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இடதும் இல்லை வடதும் இல்லை நடுநிலை அப்படின்னு சொல்றதும் பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைக்க மாட்டோம் என்பதும் பிள்ளையாரையும் உடைக்க மாட்டோம் என்பதும் ஒரு இடதும் அல்லா வலதும் அல்லாத ஒரு நடுநிலையான ஒரு நிலைப்பாடு தானே இது ரெண்டு இன்னொரு கேள்வி இந்த ரெண்டுக்கு சொல்லிடுறேன் ஆ சார் ஏன்னா ரெண்டுமே சிக்கலான கேள்வி எனவே இந்த ரெண்டுக்கு நான் விடை சொல்லிட்டு தான் நான் சொல்ல எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இப்போ முதல்ல இருந்தே கேள்வி பதிலாகவே வச்சிருக்கலாமோன்னு தோணுது 
என நான் சொல்லுவதை விட நான் சொன்ன அந்த செய்திகள் உங்களுக்கு அந்நியமாக இருந்திருக்குமோனு எனக்கு தோணும் அதை விட இந்த கேள்விகளே நல்லது இந்த சந்தேகமெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குங்கிறது எனக்கு தான் தெரியுது ஒரே நாடு ஒரே மதம்னு சொல்லுவதை நம்ம எதிர்க்கிறோம் அண்ணா ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்னார் ரெண்டும் ஒன்று தானான்னு கேட்குறார் அதானேங்க கேள்வி நல்ல கேள்வி ஒரே குலம் என்று அண்ணா சொன்னதற்கும் ஒரே மதம் என்று சொல்வதற்கு என்ன வேறுபாடுன்னா அவன் ஒரே மதம் என்று இந்து மதத்தை சொல்கிறான் அண்ணா ஒரே குலம் என்று எந்த குலத்தையும் சொல்லவில்லை ஒரே குலம் என்று மனித குலத்தை சொன்னார் எல்லோரும் ஒரே குலம் என்றால் எல்லோரும் மனிதர் அது அண்ணா சொன்னது ஒரே குலம் என்பது மனித குலம் நமக்குள் ஏற்ற தாழ்வுகள் இல்லை நமக்குள் பிரிவுகள் இல்லை என்பதற்காக சொன்னாரே தவிர இந்த மதத்தை பின்பற்றணும்னு சொல்லலை ஒன்று இரண்டாவதாக நீங்கள் கேட்ட அந்த இரண்டாவது கேள்வி என்ன கேள்வி அதான் இடதும் அல்ல வலதும் நடுநிலை என்பது இன்றைக்கு பல பேர் இடதும் இல்லை வலதும் இல்லைங்கிறான் இது அண்ணா சொன்னதை தான் அவர் கேட்கிறார் அண்ணா ஒரு முறை சொன்னார் என்ன பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் பிள்ளையார் சிலையை செஞ்சு உடைச்சார் அது உங்களுக்கெல்லாம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல நீங்கள் உட்காருங்க நான் சொல்கிறேன் மூணாவது கேள்வி நீ கேட்கலாம் அந்த பிள்ளையார் சிலையை எதற்காக உடைத்தார் என்றால் ஒரு அச்சத்தை போக்குவதற்காக உடைத்தார் எந்த கோயிலிருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து பிள்ளையார் சிலையை உடைக்கல அவர் என்ன சொன்னார் இது நானே செஞ்ச சிலை இது ஒரு சாம்பிள் பிள்ளையார்னு சொன்னார் அதை உடைத்தார் அண்ணா பிறகு சொன்னார் நாங்கள் பிள்ளையாரை உடைப்பதும் இல்லை பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைப்பதும் இல்லை என்று சொன்னார் இந்த பிள்ளையாரை உடைப்பதும் இல்லை பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைப்பதும் இல்லை என்பது ஒரு நடுநிலையான போக்கு தானே என்று தம்பி கேட்கிறார் அப்படி இல்லை ஒன்றை வேறுபாட்டை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் திராவிடர் கழகம் என்பது தேர்தலில் போட்டியிடாத கொள்கைகளை மட்டுமே பரப்புகிற கழகம் திமுக கழகம் என்பது மக்களை சந்தித்து தேர்தலில் போட்டியிடுகிற கழகம் ஒன்றை நாம் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நான் தேர்தலில் போட்டியிடுவதில்லை ஆனால் யாருமே தேர்தலில் போட்டியிடக் கூடாது என்று சொல்வது சரியில்லை எல்லோரும் தேர்தலை நோக்கி போகவும் கூடாது தேர்தலை முற்றுமாக புறக்கணிக்கவும் கூடாது பெரியார் சொன்னவைகளையெல்லாம் தேர்தலின் மூலமாக அண்ணாவும் கலைஞரும் நிறைவேற்றினார்கள் என்பதுதான் உண்மை பெரியார் பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வேண்டும் என்று இருபத்தி ஒன்பதிலே தீர்மானம் போட்டார் அறுபது ஆண்டுகள் கழித்து பெண்களுக்கு சொத்துரிமையை கலைஞர் தான் அரசாணையாக வெளியிட்டார் நீங்கள் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதால் தான் முடிந்தது சுயமரியாதை திருமணங்களை பெரியார் அறிமுகப்படுத்தினார் அறிஞர் அண்ணா தான் சுயமரியாதை திருமணங்களை சட்டபூர்வமாக ஆக்கினார் எனவே தேர்தலுக்கு வருகிற போது மக்களை சந்திக்கிற போது சில எல்லைகள் உண்டு நடுநிலை என்பது அங்கும் இங்குமாக இருப்பது அண்ணா சொன்னது அங்கும் இல்லாமல் இங்கும் இல்லாமல் மக்களோடு இருப்பது இரண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது தேர்தலை சந்திக்கிற கட்சிகள் மக்களோடு இணைந்துதான் செல்ல முடியும் அந்த எல்லையை அண்ணா அறிந்திருந்தார் அதனை பெரியாரும் பின்னால் புரிந்திருந்தார் மூன்றாவது கேள்வி இப்போ மதவாதம் என்பது அந்த ஏகத்துவத்தை தான் நம்ம எதிர்க்கிறோம் அந்த இப்போ இந்துத்துவ அமை அமைப்புகளோட அவங்க இது ஒரு பன்மைத்துவமான நாடு இந்த பன்மைத்துவத்தை சிதைக்கிற வேலைகளை தான் நாம் தீவிரமாக எதிர்க்கிறோம் இப்போ மதம் பல மதங்களை ஏற்றுக்கொள்கிற நாம் பல சாதிகளை ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறத பன்மைத்துவம் அதில் இல்லையா உங்கள் பேர் உறுப்பினர் தான் சரவணன் பகுதி பல்வேறு மதங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற நாம் நம்ம என்ன சொல்றோம் பன்மைத்துவம்னு ஒரு சொல்ல பயன்படுத்துறார் ஆங்கிலத்தில் அதை புளூரலிசம்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவுக்கு ஒரு பன்முகங்கள் உண்டு பல மதம் பல மொழி பல்வேறு பண்பாடு எல்லாவற்றையும் சிதைத்து ஒன்றாக்க முயல்வதை நாம் எதிர்க்கிறோம் பல மதங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்களே ஏன் பல ஜாதிகள் இருக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் ஏற்க மறுக்கிறீர்கள் கேட்கிற பல ஜாதி அல்ல ஜாதியே இருக்கக்கூடாது என்றுதான் திராவிட இயக்கம் சொல்லுகிறது ஜாதியே இருக்கிறார் அது ஏன் என்று சொல் மதப்பற்று கூடாது மதப்பற்று வேண்டும் மதப்பற்று இருக்கலாம் மொழி பற்று வேண்டும் சாதி பற்று கூடாதுன்னு சொல்லிங்களே அது இருக்கும்போது ஏன் இது இருக்கக்கூடாது அடிப்படையாக என்ன என்பதை பாருங்கள் மொழி என்பது இயற்கை நாம் உருவாக்கல மொழி இல்லாமல் உங்களால் வாழ முடியுமா நீங்க பேசாமல் வாழலாம் சிந்திக்காம வாழ முடியுமா மொழி இல்லாமல் வாழ முடியாது மதம் இல்லாமல் வாழலாம் மத நம்பிக்கையோடும் வாழலாம் ஆனால் சாதி இல்லாமல் தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் காரணம் மதம் என்பது அவரவர் நம்பிக்கை 
அவரவர் அனுபவம் மொழி என்பது வாழ்வின் உலகத்தின் தேவை சாதி என்பது மனிதனை மனிதன் கூறு போடுகிற ஒரு பொய்மை ஏற்ற தாழ்வை உருவாக்குகிறது என்ன வேறுபாடுன்னா கிறிஸ்தவ மதம் இஸ்லாமிய மதம் இந்து மதம் ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு இப்ப பிரிவினையே கூடாதுன்னு நம்ம சொல்லல தொழில்ல பிரிவினை இருக்குல்ல ஒரு பேருந்து என்று எடுத்துக்கொண்டால் எல்லோரும் ஓட்டுநர்களா இருந்தா யார் நடத்துனரா இருப்பாரு எல்லோரும் நடத்துனரா இருந்தா யார் பேருந்து ஓட்டுவார்கள் யார் பயணம் செய்வார்கள் யார் பழுது பார்ப்பார்கள் யார் கணக்கு எழுதுவார்கள் தொழிலில் பிரிவினை இருந்தே தீரும் என்ன வேறுபாடு என்றால் தொழில் பிரிவினை என்பதும் மத பிரிவினை என்பதும் ஒன்றுக்கு அடுத்து இன்னொன்று சாதி பிரிவினை என்பது ஒன்றுக்கு கீழ் இன்னொன்று இவை வரிசை அது அடுக்கு வரிசை இருக்கலாம் அடுக்கு இருக்க கூடாது எனக்கு பக்கத்தில் யார் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என் தோளில் ஏறி அமர்வதற்கு எவனுக்கும் உரிமை இல்லை அவ்வளவுதான் செய் நீங்க தோளில் ஏறி அமர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நீங்கள் அனுமதித்தால் நீங்கள் இன்னொருவன் தோளில் ஏறி அமர்ந்து கொள்ள விரும்பினால் சாதியை ஏற்கலாம் யார் தோளிலும் யாரும் அமராமல் இப்படி தனித்தனியாக அமர்வதுதான் சரி என்றால் இந்த சமூகத்தில் சாதி ஒழியவே வேண்டும் நல்ல கேள்வி அதாவது கிறிஸ்துமஸுக்கு வாழ்த்து சொல்றீங்க ரம்ஜானுக்கு வாழ்த்து சொல்றீங்க ஏன் பிள்ளையார் சதுர்த்திக்கு தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்லக்கூடாது அவ்வளவுதான் ஒரு செய்தியை நான் முதல்ல விளக்கிடுறேன் நான் எந்த மத பண்டிகைக்கும் வாழ்த்து சொல்றது இல்லை எந்த மத பண்டிகையிலையும் நான் கலந்துக்கிறது இல்லை இது வரைக்கும் நான் எங்கேயும் போய் க நோன்பு திறக்கிற கஞ்சி குடித்ததில்லை எந்த கிறிஸ்மஸ் விழாவிலையும் பார்த்தது இல்லை இஸ்லாமிய நண்பர் வீட்டிலேருந்து பிரியாணி வந்தால் சாப்பிடுவேன் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்துவின் ஒருத்தருந்து கேக்கு வந்தால் சாப்பிடுவேன் நீங்கள் கொழக்கட்ட அனுப்பினாலும் சாப்பிடுவேன் எனக்கு அது பிரச்சனையே இல்லை சாப்பாட்டில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் திராவிட இயக்கம் ஏன் கிறிஸ்துமஸுக்கு ரம்ஜானுக்கு வாழ்த்து சொல்லுகிற இயக்கம் ஏன் தீபாவளிக்கு வாழ்த்து சொல்லுங்க இதற்கு பின்னால் இருக்கிற வரலாறு பின்னால் இருக்கிற கதை என்ன என்று சொல்லுங்கள் கிறிஸ்துமஸ் என்றால் என்ன இயேசுநாதர் பிறந்த ரம்ஜான் என்பது என்ன அவர்கள் அவர்களின் பிறந்த நாள்களை கொண்டாட்டமாக நடத்துகிறார்கள் தீபாவளி என்பது என்ன நரகாசுரன் யாரு எப்படி ஒருத்தன் பூமியை பா பூமிய பாயா சுருட்டுறான் நான் பூமி என்னடா பாய் மாதிரி தட்டையாவா இருக்கு பாயா பூமிய உருட்டினான்னா கூட பரவாயில்ல அதே போல சுருட்டினான்னு சொல்றீங்க அறிவுக்கு பொருந்தாத கதை என்பது மட்டுமல்ல நம்மை இழிவுபடுத்துகிற கதை நீங்க எண்ணி பாருங்கள் ஒரே ஒரு செய்தியை நான் சொல்லிடுறேன் நீங்க இந்து புராணத்துல எல்லா யுத்தத்திலையும் தேவர்கள் ஜெயிக்கிறான் அசுரர்கள் தோத்து போறான் என்ன வித்தியாசம்னா எல்லா பயல்களும் தேவர் பூரா பூணூல் போட்டிருக்கான் அசுரன் பூரா சும்மா இருக்கான வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மைத்தான் அவர்கள் அசுரர்கள் என்கிறார்கள் நம்மை இழிவுபடுத்தும் கதையை நாம் கொண்டாட முடியாது என்பதால் வாழ்த்து சொல்வதில்லை வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்க வேற எந்த மதமும் என்னை சூத்திரன்னு சொல்லல நான் மேடையில் ஏறுகிற போது ஜோசப் பெர்னாண்டோன்னு ஒருத்தர் இருந்தா கை கொடுத்து வரவேற்கிறார் ஜவாகிர் உள்ள இருந்தா கட்டி தழுவி கூட வரவேற்கிறார் குப்புசாமி சாஸ்திரிகள் இருந்தா தள்ளி நின்று நமஸ்காரம் அப்படின்றார் என்னை தொட மறுக்கிறவனை நான் ஏன் தொட வேண்டும் இன்னொன்றையும் பாருங்கள் இஸ்லாம் மதம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம் அவரவர் நம்பிக்கையில் நான் குறிக்கிறவே இல்லை நீ பிள்ளையார கும்பிட்டா கும்பிட்டுங்க அதுல பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் இஸ்லாமோ கிறிஸ்தவமோ பௌத்தமோ சமணமோ பார்சி மதமோ என்னை சூத்திரன் என்றும் பஞ்சமன் என்றும் சொல்லவில்லை இந்து மதம் மட்டுமே என்னை பஞ்சமன் என்றும் சூத்திரன் என்றும் சொல்லி இழிவுபடுத்துகிறது என்னை எந்த மதம் இழிவுபடுத்துகிறதோ அந்த மதத்தை சாகும் வரை நான் எதிர்ப்பேன் அதுதான் அடிப்படை வேற ஒண்ணு இயேசு பிறந்தார்னு ஒரு இது இருக்குல்ல அது நம்ம வாழ்த்து சொல்றோம் ஐயப்பன் பிறந்தார் ஐயப்பன் வழிபாடு நம்ம பண்றீங்க அதுக்கே நீங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறீங்கன்னு கேட்கலாம் ஒரே காரணம் தாங்க நமக்கு எந்த அதாவது நான் கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கேன்னா அதனுடைய அடையாளம் என்னன்னா நான் எந்த கடவுளையும் எந்த மதத்தையும் ஏற்கவில்லை என்பதுதான் எந்த மதத்தையும் ஒன்று இந்து மதம் மட்டும் அல்ல ஆனால் இரண்டு செய்திகளை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே ஒரு நாட்டில் எந்த மதம் பெரும்பான்மை மதமாக இருக்கிறதோ அந்த மதம் தான் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகும் இப்போ பெட்ரன் ரசல்னு ஒருத்தர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கலாம் படிக்கலாம் நீங்க அந்த புத்தகத்தின் தலைப்பு ஒய் ஐ ஆம் நாட் அ கிறிஸ்டியன் என்பது நான் ஏன் கிறிஸ்தவன் இல்லை என்று எழுதுறார் ஒய் ஐ ஆம் நாட் அ இந்துன்னு அவர் எழுதலை அந்த நாட்டில் பெரும்பான்மை மதம் கிறிஸ்துவ மதம் அதை விமர்சித்து அவர் எழுதுகிறார் 
இந்தியாவில் பெரும்பான்மை மதம் இந்து மதம் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகும் என்பது ஒன்று ஆனால் மிகப்பெரிய காரணம் என்ன என்றால் ஒன்றே ஒன்றுதான் வேறு எந்த மதத்திலும் வருணமும் சாதியும் இல்லை நீங்க கேட்கலாம் இப்ப சில பேர் வந்து இவன் இந்து நாடார் அவன் கிறிஸ்டியன் நாடாருங்கிறான் கிறிஸ்து மதத்துக்கு மாறிய பிறகு நாடார விட மாட்டேங்கிறான் இஸ்லாம் மதத்துக்கு போன பிறகும் சாதி வச்சிருக்கிறான் நீங்கள் இங்கேதான் இந்தியாவில் தான் கிறிஸ்தவ மதத்தில் இஸ்லாம் மதத்தில் ஜாதி சொல்லுவானே தவிர ஒரே ஒரு கேள்வி கேளுங்க நீங்கள் சுவிட்சர்லாந்துக்கு போய் அங்கே இருக்க ஒரு கிறிஸ்தவனை பார்த்து நீங்கள் முதலியாரா நாடாரான்னு கேளுங்க அந்த கேள்வி அவனுக்கு புரிஞ்சிட்டாலே போதும் அவன் பதில் சொல்ல வேண்டாம் ஜாதியின் பெயர் கூட தெரியாத மதங்கள் அவை ஜாதியின் பெயரால் மக்களை பிளவுபடுத்தி ஏற்றத்தாழ்வுகளை உருவாக்கி இழிவுபடுத்துகிற மதம் இந்து மதம் என்பதால் நாங்கள் எதிர்க்கிறோமே தவிர உங்க பண்டிகை உங்க கடவுள் உங்க நம்பிக்கை எது பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அவரவர் நம்பிக்கை அவரவர் வாழ்க்கை அவரவர் அனுபவம் நான் குறுக்கிடவில்லை ஆனால் என்னை இழிவுபடுத்த எவனுக்கும் உரிமை இல்லை என்று மட்டுமே நான் சொல்லுகிறேன் அவ்வளவு தென்னிந்திய நலச்சங்கம் உள்ள திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வரை நூத்தி எட்டு ஆண்டு காலம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அப்படி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழ்நாட்டில் இருந்தோம் உன்ன ஏன் சாதி மதம் ஒழிக்க முடியல நம்மளால திராவிட முன்னேற்ற கழகம் நூற்றி எட்டு ஆண்டுகளாக இல்லை திராவிட இயக்கம் நூற்றி எட்டு ஆண்டுகளாக இருக்கிறது நூற்றி எட்டு ஆண்டுகள் பாடுபட்டும் ஜாதியை இன்னமும் ஒழிக்க முடியல ஏன்னு கேட்கிறார் உண்மைதான் ஜாதி என்பது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளா இருக்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டு நச்சு மரத்தை ஒரு நூற்றாண்டு வாழால் அறுத்து விட முடியாது ஆனால் அந்த முயற்சி செய்திருக்கிறோம் சாதி காயப்பட்டிருக்கிறது திராவிட இயக்கம் இல்லை என்றால் சாதிக்கு இந்த பங்கம் கூட ஏற்பட்டிருக்காது சாதியை வீழ்த்த தொடங்கி இருக்கிறோம் வீழ்த்தியே தீருவோம் என்று முடிவெடுங்கள் திராவிட இயக்கத்துக்குள் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லோரும் அதற்கான உறுதியை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இருந்தாலும் ஒருவன் கவிதையிலேயே கேட்ட அவர் கேட்ட கேள்விதான் வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம் விளம்பரம் பண்றோம் இல்லையா அவன் என்ன கேட்டான் வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்க்கலாம் யார் வீட்டில் கேட்டான் எனக்கு வீடே இல்லையடா நான் எப்படி வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்க்கிறதுன்னு கேட்டான் உண்மைதான் ஒரே நாளில் இந்தியாவின் வறுமையை போக்கிவிட முடியாது நாம் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அடுத்த நாளிலிருந்து ஏழைகள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று போய் சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்முடைய ஆட்சி காலத்தில் என்னவெல்லாம் செய்திருக்கிறோம் என்பதை மேலோட்டமாக நான் தொட்டு காட்டுகிறேன் அவ்வளவும் சொல்ல முடியாது அதாவது இந்த ஏழை மக்களுக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தொண்ணூற்றி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆட்சி காலத்தில் மக்கள் நல பணியாளர்கள் என்றும் சாலை பணியாளர்கள் என்றும் பலரை நியமித்தார் இந்த அம்மா ஆட்சிக்கு வந்த உடனே ஒரே நாள்ல ஒரே கையெழுத்துல எவ்வளவு பேர் வேலை இழந்தார்கள் தெரியுமா இருபத்தி மூவாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் வேலை இழந்தார்கள் ஒரே நாள்ல ஒரே கையெழுத்து தெருவில் வாழ்கிற மக்களுக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் தலைவர் செய்தார் நீங்க தயவு செய்து எழுபது அறுபத்தி ஏழுல இருந்து நீங்க பாருங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் கலைஞர் தன்னுடைய பிறந்த நாள் விழாவில் செய்திருக்கிற அந்த செயல்கள் இன்னைக்கும் பிச்சைக்காரர் மறுவாழ்வு இல்லம் தொழு நோயாளிகள் மறுவாழ்வு இல்லம் கண்ணொழி திட்டம் சைக்கிள் ரிக்ஷா கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆண்ட மாநிலங்களில் கூட கையால் வைத்து மனிதர்கள் இழுத்த போது கலைஞர் ஆட்சியிலே தான் கை ரிக்ஷா ஒழிக்கப்பட்டு சைக்கிள் ரிக்ஷா வழங்கப்பட்டது ஆனா மக்கள் மறந்துடுறான் அந்த மக்கள் கூட கலைஞர் நமக்கு உதவினாரேங்கிறத மறந்துட்டு ரிக்ஷாக்காரரா நடிச்சவருக்கு ஓட்டு போடுறான் ரிக்ஷாக்காரரா நடிச்சவருக்கு ஓட்டு போட்டா கூட பரவாயில்ல ரிக்ஷாக்காரரோட சேர்ந்து நடிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் ஓட்டு போட்டான் அதனாலதான் அந்த நாடு வீணா போச்சு ஆகினால ஏழை மக்களுக்காக ஏராளமாக செய்த அரசு நம்முடைய அரசு தான் அந்த மக்களுக்காக மறுபடியும் என்ன செய்யலாம் என்றால் மறுபடியும் நம் தளபதியை முதல்வராக்குங்கள் இந்த மக்களுக்காக நாம் கண்டிப்பாக உடை நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி